హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్వప్నాస్ కిచెన్ ఈరోజు ఇంట్లోనే చక్కగా మనము మనం రెగ్యులర్గా చేసుకునేటటువంటి ఉప్మా రవ్వతోటే సూజీ ఆర్ సెమలిన అంటాం కదా దాంతో చాక్లెట్ కేక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఆ రెసిపీ మీతో షేర్ చేస్తాను చాలా ఈజీగా త్వరగా మీరు అనుకుంటే ఒక గంటలో చేసేసి మీరు మీ బర్త్డే పార్టీస్ ఉన్నా యానివర్సరీస్ ఉన్నా వాళ్ళకి ఇలా చేసి సర్ప్రైజ్ చేయండి ఎస్పెషల్లీ ఇందులో ఉపయోగించిన కొకో పౌడర్ తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా మనకి ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలే చాలా సులభంగా చేసుకోవచ్చు ఇందుకోసం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్లో ఒక కప్పు నేను ఒక కప్పు మెజర్మెంట్స్ చెప్తానండి మీరు ఏ బౌల్ అయినా తీసుకోండి దాని ప్రకారంగానే కొలతలు తీసుకోండి ఆ కప్పుని మనము మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మెత్తగా పౌడర్ అంటే ఒక బియ్యం రవ్వ ఎలా ఉంటుందో అలా తయారవుతుంది అనమాట గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత దీంట్లో అర కప్పు షుగర్ మీరు ఏ కప్తో తీసుకున్నా దాంట్లో సగానికి షుగరు మళ్ళీ అరకప్పు పెరుగు తీసుకున్న తర్వాత ఒక పావు కప్పు ఆయిల్ ఈ ఆయిల్ అనేది ఏంటంటే స్మెల్ లేకుండా ఉండేటటువంటి ఏదైనా ఆయిల్ తీసుకోండి ఒక పావు కప్పు కొకో పౌడర్ ఇన్ కేస్ మీకు కొకో పౌడర్ లేకపోతే మీరు ఏదైనా ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ యూస్ చేయండి తర్వాత ఒక అరకప్పు పాలు ఇవన్నీ కూడా కలిపేసేసి మరొకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి బౌల్కు ఉన్న పౌడరు అలాగే మూతకున్న పౌడర్ అంతా కూడా క్లీన్గా తుడుచుకున్న తర్వాత అవసరమైతే మరికొన్ని పాలు వేసుకొని మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న విధంగా ఉండేలాగా సరి చూసుకొని గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక అరగంట పాటు మూత పెట్టేసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి అరగంట తర్వాత మనం మూత తీస్తే రవ్వ అనేది అంతా కూడా పాలు ఈ మిశ్రమం అంతా కూడా పీల్చుకొని మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో ఒక స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకొని ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు పాలు వేసుకొని మరీ గట్టిపడినటువంటి ఈ మిశ్రమాన్ని మనం మొదట్లో వేసుకునేటప్పుడు ఎలాగ జారుడుగా ఉందో అలా ఉండేలాగా కన్సిస్టెన్సీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ కేక్ మిశ్రమం అంతా కూడా కేక్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలండి వేసుకునే ముందు మనం బటర్ పేపర్ ఉంటే బటర్ పేపర్ అడుగుని వేసుకోవాలి లేదంటే ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని దాని మీద మైదా పిండి చల్లుకున్న తర్వాత మిశ్రమం అంతా కూడా దాంట్లో ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత అందులో ఉండేటటువంటి గాలి బుడగలు ఎయిర్ బబుల్స్ ఏమైనా ఉంటే సెట్ అవ్వడానికి ఒకసారి అలాగా తట్టాలి గిన్నెని తట్టిన తర్వాత మనం ఈ గిన్నెని ఆల్రెడీ మనం ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకునే ముందే ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో అడుగున ఇసుక కానీ లేదంటే ఉప్పు కానీ ఈ రెండింటిలో ఏదైనా పర్వాలేదు పల్చగా వేసుకొని ఒక స్టాండ్ లాంటిది పెట్టుకోండి స్టాండ్ లేకపోతే ఏదైనా మూత అయినా సరే బోర్ నుంచి దాని మీద ఈ కేక్ బౌల్ పెట్టి మూత పెట్టేసి ఒక ముప్పై ఐదు నిమిషాల నుంచి నలభై నిమిషాల సమయం పడుతుంది సో మన ఎంత తయారు చేసుకున్నా దాన్ని బట్టి సమయం ఉంటుందండి ఒక ముప్పై నిమిషాల తర్వాత ఒకసారి మీరు చాకుతో అలాగా లేదంటే టూత్పిక్తో మనం ప్రెస్ చేసి చూస్తే అది నీట్గా వచ్చిందంటే ఏమాత్రం అతుక్కోకుండా పిండి అది మనకి కేక్ అనేది రెడీ అయినట్టు లేదంటే మరొక ఐదు నిమిషాల అలాగ టైం చూసుకుని తర్వాత చెక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనకి కరెక్ట్గా ముప్పై ఐదు నిమిషాల నుంచి నలభై నిమిషాల టైం తర్వాత నేను చెక్ చేశాను పర్ఫెక్ట్గా కేక్ అనేది బేక్ అయిపోయింది అంతే చాలా ఈజీగా ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోటి మీరు హ్యాపీగా ఇంట్లో బర్త్డేకి అయినా సరే యానివర్సరీకి ఇలాగే సూజీ కేక్ ఆర్ సెమలిన కేక్ అనేది రెడీ చేసేసుకోవచ్చు దీన్ని ఇంకొంచెం డెకరేటివ్గా చేసుకోవడానికి చాక్లెట్ సాస్ అనేది నేను దీని మీద అప్లై చేస్తున్నాను ఈ చాక్లెట్ సాస్ కూడా నేను చాలా ఈజీగా ఇంట్లో ఉండే వాటితో తయారు చేశానండి రేపటి వీడియోలో నేను ఈ చాక్లెట్ సాస్ ఎలా తయారు చేశానో మీకు పోస్ట్ చేస్తాను దీన్ని మనం పైన అంతా కూడా లేయర్ లాగా అప్లై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల మనకి కేక్ అనేది చూడడానికి చాలా యమ్మీగా కనిపిస్తుంది అలాగే చాక్లెట్ కేక్ అంటేనే మనకి ఆ పైన క్రీమ్ తినడానికి మనం ఇష్టపడుతూ ఉంటాం కదా సో చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మనకి నార్మల్గా ఒకవేళ మీకు ఈ చాక్లెట్ సాస్ ఇన్స్టెంట్గా కావాలనుకుంటే బజార్లో దొరికే న్యూట్రిలా కానీ చాక్లెట్ స్ప్రెడ్ కానీ కూడా మీరు తెప్పించుకొని దీని మీద అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవాలో రేపటి వీడియో చూడవచ్చు మీరు ఈ విధంగా చేశాక దీన్ని మరికొంత బ్యూటిఫుల్గా చేయడానికి నేను నట్స్ తీసుకొని దీన్ని కాస్త డెకరేట్ చేశాను అంతే అండి పర్ఫెక్ట్గా మనకి చక్కగా చాక్లెట్ కేక్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది హ్యాపీగా మీరు ఇలా తయారు చేసి ఇచ్చారంటే పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా చాలా ఆనందపడతారు నేను ఈ కేక్ చేసిన తర్వాత మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎంత హ్యాపీ అయ్యారంటే వాళ్ళకి ఆ కేక్ డెకరేషన్ చాలా బాగా నచ్చింది టేస్ట్ కూడా బాగుంది సో ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట మేము మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ నాకు కామెంట్స్లో షేర్ చేయండి ఇప్పుడైతే మనం కేక్ ఎంత సాఫ్ట్గా వచ్చింది అనేది ఒక పీస్ కట్ చేసి చూద్దాం కేక్ అలా చూస్తుంటే ఆ డెకరేషన్ అనేది పాడైపోతుంది నాకు కట్ చేయాలని కూడా అనిపించలేదు బట్ స్టిల్ మనం ఎంజాయ్ చేయాలి కదా సో ఒక పీస్ కట్ చేశాను అలాగే మీరు కేక్ కట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆ లోపల